हेलो एवरीवान ओलकाम हानिसानी लाइफ स्टाइल चैने आशा करी तुम्हारा खूब भलो आची खूब भलो आची एन घड़ी बजे दुटो दोपुर तो आज के रेडी हो गे हानिसानी आज के स्कूल छो ड्रईंग कम्पिटन ओखान एस रेडी एन जा बर्धमान बर्धमान क्यों जा बोलना से बलार जो तुम्हारे हमारे भिडियो देखते हैं और हानिसानी रेडी हुए नीचे नेमे पड़े और बाबाओ रेडी पड़े चले गए और आज के बाद हानिसानी दादू जा तो सबा मिले जा ठाकुमा शुद्ध घरे थक तो चलो बंधुरा आदले देरी करब ना अनेक देरी गलरेडी क्या जा चलो तुम्हारा देखो तुम्हारे हमारे साथ ही हानि बड़नर आगे एक कांड कर तूब रेगे गेमी मार दिए एखो रेगे गए मारे हमें बैगटा विछन पर रेखेल ও বিছানার ভেতর থেকে পাঁচশো টাকা নোট বের করে নিজের পকেটে পাঁচশো টাকা নোট রেখেছে ভাইয়ের পকেটে একশো টাকা নোট দিয়েছে তো ব্যাগ থেকে টাকা বার করেছে না বলে সেই জন্য ওকে মেরেছি আমি খুব রেগে গেছে ওর বাবা এখন ভেতরে টেনে নিয়ে গিয়ে বোঝাতে যাচ্ছে ঘরেতে অলরেডি আমাদের দেরি হয়ে গেছে একটু তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে কিন্তু এই বদমাশিগুলো তো চলতেই থাকবে তাই বোঝানোর জন্য নিয়ে গেল ওর বাবা বোঝালে ঠিক বুঝে যাবে তো বুঝে গেছে আমরা গাড়িতে উঠে পড়েছি গাড়ি স্টার্টও দিয়ে দিয়েছি ওখানে জল তেষ্টা পেয়েছে তাই ভাত খেয়েতে উঠে গেছি বেশি গাড়িতে বেরিয়ে পড়েছি জল তো খাইনি তাই জল খাওয়াচ্ছ দাদু ওদেরকে দুজনেই পেছনে বসেছে দাদুর কাছে আর আমি সামনে বসেছি জল নিয়েও দুজনের মধ্যে ঝামেলা কে আগে খাবে তো দেখো আমরা এখন বাইপাস দিয়ে যাচ্ছি হাই রোডে এখনও উঠিনি কিছুটা বাইপাস দিয়ে যাওয়ার পর হাই রোডে উঠব भिडियो अन कर बुझते देखे लज्जा पे हाँ शुरू कर दीचे तो सामने आज चले सानी पेचने दादुर का हानि आ सानी सब समय सामने बसते ही भलोबाशे तो फार्ष्टे चेपे दोजने पेचने बस क्योंकि सानी चले भलो लागे और हमारे चले पेचने से हानि पेचने आ पेचने बस से ही ना शुद्ध दाड़िए दाड़ी देखे देखो हमार चुलनी कम का टन प्रचंड बदमाशी कर घूमिए पड़ दोपुर बल्ले भात खे गाड़ी तरह से घूमिए पड़ एक जाओ शुए पड़ो दादुर को शुए पड़ो আমরা অনেকটাই চলে এসেছি প্রায় অর্ধেক রাস্তা পেরিয়ে গেছি তো আমরা বর্ধমান কী কারণে যাচ্ছি সেটা আর কিছুক্ষণ পরই জানতে পারবে মানে তোমাদের বলবো তো দুটো কারণ আছে মেনলি মানে খুবই ইম্পর্টেন্ট যদিও দুটো কাজই তো চলো তোমাদের বলব আর কিছুক্ষণ পরই তোমাদের বলে দেব আর এই যে হাই রোডে না এখন রাস্তার কাজ হচ্ছে মানে সিক্স লেন হবে তো হাই রোডে যে গাছগুলো কেটেছে সেই গাছগুলো দেখো কীভাবে গাছের গুঁড়িগুলো সব সাজানো আছে প্রচুর গাছ কাটা হয়েছে তো অনেকটা জায়গা জুড়ে সেই গাছের গুড়িগুলো রেখেছে হয়তো বিক্রি হবে সেই জন্যই হবে বেঁধে সাজিয়ে রেখেছে আর এদিকে দেখো গাড়ির ভেতরে হানি ঘুমিয়ে পড়েছে ওকে ঘুমাতে বলেছি আর ও ঘুমিয়ে পড়ে একটু চাপ রে দিলেই ঘুমিয়ে পড়ে ও সিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে দাদুর কাছে আর হানিকে বলছি ঘুমা হানি তো বাড়িতেও ঘুমাতে দেরি করে আর গাড়িতে তো ঘুমাবেই না বলছি ঘুমিয়ে পড়ে চাপ রাখছি কিন্তু ও ঘুমাবে না আমি জানি ভালো করে তবু চেষ্টা করি একটু যদি ঘুমিয়ে পড়ে তাহলে বর্ধমানে গিয়ে বিকালে একটু খেলা করতে পারবে নাহলে আবার সন্ধ্যাবেলায় বাড়িতে এসে ঘুমাবে এটাও হবে মানে টাইমের আগেই ঘুমিয়ে যাবে দুপুরবেলায় ঘুমালে একটু ভালো হয় কিন্তু ও ঘুমাবে না জানি কারণ বাড়িতেই এত টাইম লাগায় ঘুমাতে আধ ঘন্টা ধরে চাপড়াবো ঘুমা ঘুমা করে করে তারপর ঘুমাই গাড়িতে আর ঘুমাবে না বুঝতে পারছি তো আমরা অনেকটাই চলে এসেছি কাছাকাছি টোল ট্যাক্স অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেছি এটা বর্ধমানের কানলা ব্রিজ মানে কানলা গেট যে আছে সেই ব্রিজ ক্রস করলাম একদমই কাছাকাছি চলে এসেছি আমরা আর একটু পরেই ঢুকে যাব আর পাঁচ মিনিট মতো লাগবে কারণ এই ঢালটাটাকে নেমেই বাঁ দিকে নামবো এবার আমরা অনেকটাই কাছাকাছি চলে এসেছি 
তো এরপরেই তোমাদের জানতে পারবে যে আমি কেন এলাম বর্ধমানে হঠাৎ করে স্কুল থেকে বাড়ি এসেই শনিবার স্কুল ছিল বললাম স্কুল থেকে বাড়ি এসেই কেন এলাম আমরা চলে এসেছি বর্ধমান বাড়ির রাস্তায় ঢুকে পড়েছি ওই যে সোজা পিঙ্ক কালারের বাড়িটা দেখা যাচ্ছে ওই যে বাড়ির সামনে হানিসানির দাদু দাঁড়িয়ে আছে ওটা হচ্ছে হানিসানির মামুর বাড়ি চলে এসেছি আমরা একদম এবার খুব লেট হয়ে গেছে আমাদের আসতে একটু আর একটু আগে এলে ভালো হতো ওই যে হানিসানির মামু ভাই চলে এসেছে গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের ওয়েলকাম করার জন্য আর এদিকে হানিসানির মিমি হানি তো আগেই ঢুকে গেছে গাড়ি থেকে নেমে ঢুকে ভেতরে ও কারণ আছে ঢোকার সেটাও দেখাচ্ছি কি কারণে ও ঢুকেছে আগে আগে দুজনেই আগে ঢুকে গেছে মানে প্ল্যান করে এসেছে দু ভাইতে আগে গিয়ে কি করবে আর এদিকে গাড়ি রাখতে গেছে ওখানে ওই যে গাড়িটা রেখেই বেরিয়ে যাবে সেটা হচ্ছে এতটাই লেট হয়ে গেছে আর মানে ভেতরে ঢোকার উপায় নেই আর মানে যেটা শরবত বানিয়ে দেবে সেটারও উপায় নেই বানিয়ে যে খাবে বানানোই আছে কিন্তু ভেতরে ঢুকে খাওয়ার টাইম নেই বাইরেই আমার মা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মানে সামনেটা এলেই আর কি দেবে সঙ্গে সঙ্গে চলে যাবে এই যে গাড়ি স্টার্ট দিয়ে দিয়েছে আজকে বিকেল পাঁচটার সময় ডক্টরের দেখানোর কথা আছে তাই আমরা বর্ধমানে এসেছি আর একটা কারণ হচ্ছে পুজোর যে জামা কাপড় কেনা হয়েছে সেটা দিতে এসেছি একবার দুটো কাজ করতে এসেছি তো আজকে হানিসানি দাদুর এখানে ডাক্তার দেখানোর ডেট আছে ওই জন্যে যাচ্ছে এখন পাঁচটার সময় টাইম এই সরি চারটেই টাইম দেরি হয়ে গেছে তাই দৌড়াচ্ছে এখন চলে গেল ওরা এরপর হানিসানি কি করেছে আমি দেখাই ও বললাম না প্রথমে আগেই ঢুকেছে বাড়িতে প্ল্যান করেছে দু ভাই এসেই ওর দিদা ঠাকুর ঘরে ঢুকেছে ঠাকুর ঘরে ঢুকে ঠাকুরকে ঠাকুরের গোপালে যে চকলেট দেয় সেই গোপালের চকলেটটা অনেকটা দূরেই তোলা ছিল তাকেতে সেখান থেকে পেরেছে পেরে দুটো পকেটে দুজনে পুরো ভর্তি করে চকলেট নিয়েছে কতটা চকলেট নিয়েছে এবার দেখো বার করেছে একটা একটা করে আমি তো ধরে ফেলেছি পকেটে কি পকেটটা উঁচু হয়ে আছে দিয়ে বার করেছে একটা একটা করে বার করছে এত চকলেট খেলে তো দাঁতে এমনিই পোকা হয়ে যাবে আর আমি এত চকলেট খেতে দিই না ওই জন্যে বকে বার করাচ্ছি যে বার করো দিন দিদিন যেটা দেবে সেটা নেবে আমি চারটের বেশি দিতে বারণ করেছি এই সেই ওপরে চলে গেছে কাউকে মানে দেখানোর দেখে যে কেমন আছো কি করছো কিচ্ছু দেখেনি সোজা ওপরে ঠাকুর ঘরে চলে গেছে তার সঙ্গে ওর ফুচকে ভাইটাই যে দিদিনের হাত থেকে ঠাম্মি ও ঠাম্মি হয় ঠাম্মির হাত থেকে চকলেটগুলো তুলে তুলে রেখে দিচ্ছে সাইডে মানে চোরের ওপর বাটপাড়ি হচ্ছে ফুচকেটা করছে কতগুলো পকেটে ঢুকিয়েছে দুজন মিলে এত বদমাইসি বুদ্ধি মানে খেলা চলে আমি এতগুলো সেই দিদিনের ঠাকুর ঘরে ভাই জানিস তো দিদিনের ঠাকুর ঘরে চকলেট আছে গিয়ে আমরা নিয়ে নেবো এগুলো গাড়িতে আস্তে আস্তে বলেছে ওটা আমি শুনেছি সেই জন্য আমার মাথা এসেছে ওরা নিশ্চয়ই চকলেট চুরি করতে ঢুকেছে ঠাকুর ঘরে আর তাই সত্যি সত্যি সিঁড়ি দিয়ে নামছে তখন দেখছি পকেটটা উঁচু কি আছে পকেট থেকে বার করে দিচ্ছি এত চকলেট মানে গুনিনি কতগুলো আছে কিন্তু তুমি দেখ মানে দেখতেই পাচ্ছ কত চকলেট ঢুকিয়েছে দুজন মিলে হানিসানির পাল্লায় পড়ে ছোটোটাও খুব মানে মজা পেয়ে গেছে ও খুব মজা পেয়ে গেছে চলেগুলো নিচ্ছে আর রাখছে নিচ্ছে আর রাখছে আর এমনিতে তো একা একা থাকে দাদা দুটো দাদাকে পেয়েছে পেয়ে খুব মজা পাচ্ছে আনন্দে আছে দাদা পড়ে যাবে ভাই 
এমা ও বসতেও চাইছি দাদা দাদা কি করছে দেখি দাদা ভাই কি করে দেখি দাদা একজন ওঠ ও বসবে একজন ওঠ ও বসবে আমি খাবার খাচ্ছি কি খাচ্ছি আমি এখন খাচ্ছি কি খাচ্ছি দেখবে না এই দেখো খাচ্ছি আমরা ভোগ তোমার গাড়ি চালাচ্ছে পালাচ্ছে পালাচ্ছে হাম করে না হাম করে না পালাবে হাম করে না হাম করে না পালাচ্ছে খাবার খেয়ে একদম খাবারে যাচ্ছে তবে লাগিয়ে দিয়েছিল সেই কারণে পুরো জামাটা খুলে দিয়ে খালি গায়ে রেখে দিয়েছি ও এত বিচুতে এক জায়গায় বসতেই যায় না দেখো নেমে আবার দৌড়েছে গাড়ি চালাতে কিছুতেই এক জায়গায় বসে না সব সময় কন্টিনিউ এদিক আর ওদিক করে প্রচণ্ড দুষ্টু মানে আমার দুটো যেমন ছিল তার থেকে ডবল হয়ে গেছে এত দুষ্টু এর আগের বার এসে দেখলাম গাড়িটাই পা পায়নি মানে এক মাস পর আর কি অভ্যাস হয়ে গেছে পা পাচ্ছে একটু একটু করে পা পাচ্ছে আর ওই ঠেলে ঠেলে জ্বালাচ্ছে এখন ঘড়িতে এই ঘড়িতে বলছি হোম থিয়েটারে এখন গান বাজছে ওই হরে কৃষ্ণ সেটা শুনে এখন ডান্স করতে শুরু করেছে মানে ও হরে কৃষ্ণ নাম সবসময় চলে ও ঠাকুমা চালি রেখে দেয় আর ও ওই গানের আওয়াজ শুনলেই চুপচাপ এসে না ডান্স করবে নাচবে হাতালে দিচ্ছে সব দিয়ে ওর দিন ধামিন হতে হয়েছে দাদা দুটো গাড়িটা চালাচ্ছিল বলে গাড়িটা ছাড়েনি না এখন আবার গাড়িটাকে ছেড়ে দিয়ে এখন টে টি টেবিলের কভার পুরো ছুঁড়ে ফেলে দিল ফেলে দিয়ে এখন টেবিল বাজাচ্ছে ও একটা টাইম বসে না এত দুষ্টু হয়েছে মানে এখন এক বছর ওর বয়স হচ্ছে এক বছর এক মাস ও এক বছর এক মাসে পা হয়ে গেছে তার আগেই তো পা হয়ে গেছে যার যেমনি পা শুরু হয়েছে এক দণ্ড বসে না ওর পেছনে সব সময় কাউকে না কাউকে ঘুরতে হয় এত দুষ্টু তা তো ঠাকুমাকে পুরো নাচিয়ে দেয় আবার ভং ভং দৌড়ালো হয়ে গেল খেলাই ঘরে আবার দৌড়ে ওই ঘরে চলে গেল ওদের নিজের ঘরে গেছে এটা ওদের ঘর এই যে আবার আবার বেরিয়ে চলে এলো ও এক জায়গায় বসেই না ছাদে উঠব বলে আমি যেহেতু ছাদে উঠেছি ও আমাকে দেখে ছাদে উঠে পড়লো মানে পিসি পিসি ব্যাপারটা না মানে পিপি পিপি বলতে বলতে ছোটো পিপি বড় পিপি মেজে পিপি বলতে পিপি পিপিটা যে কি সেটা একটু বুঝতে শিখে গেছে এতদিন বোঝেনি তো এখন দেখছি এবারে গেছি এবারে দেখছি প্রচণ্ড আসছে কোলে আসছে আদর করছে হাম্পি দিচ্ছে তো ছাদে চলে এসছি ছাদে আসার পর তোমাদের একটা সারপ্রাইজ দেখাবো সারপ্রাইজ মানে ও ঠাকুমা দাদু মিলে গাছে কতগুলো গাছ চাষ করেছে মানে বা ছাদের মধ্যেই কত কি লাগিয়েছে সেগুলো একটা একটা করে তোমাদের আজকে আমি দেখাবো ফার্স্টেই দেখাই যে এগুলো বস্তার মধ্যে লাগিয়েছে এগুলো সব হলুদ গাছ হলুদ চাষ করছে কাঁচা হলুদ খাবে বলে আর ওই দেখো আমি এদিকে গাছ দেখাবো কি ওইদিকে কল খুলে বসে আছে ওকে নিয়ে এসে গাছ দেখাতে পারবো না যা দুষ্টু আর এই দিকে হচ্ছে পুদিনা গাছ এই পুদিনা পাতা প্রচুর হয়েছে মা শরবত করে রেখে দেয় কেউ এলেই শরবত বানিয়ে দেয় এখন আমার যেহেতু গ্যাস অম্বল একটু হচ্ছে সেই কারণে মা বললো পুদিনা পাতাটা নিয়ে যা বেটে রেখে দিবি শরবত করে খাবি খুব উপকার আর সত্যি খুব উপকার আমার এত গ্যাসে মাথা ব্যথা করছিলো আমি এখানে এসে মায়ের গ্লাস শরবত দিল আমার কিছুক্ষণের মধ্যেই মানে জাস্ট কুইক কাজ হলো মাথা ব্যথাটা সেরে গেল আর মায়ের সত্যি মানে এই বর্ধমানের মাটিটা মানে খুব ভালো যেন এত গাছ হয়েছে যে কি বলবো এটা হচ্ছে খামালু গাছ যারা এই খামালু গাছটা ফার্স্ট টাইম দেখলে তারা আমাকে কমেন্ট করে জানিও খামালু কেমন খেতে তো আমিও ভুলে গেছি আমিও ভুলে গেছি ছোটোবেলায় খেয়েছিলাম আর ওদিকে ও দাঁড়িয়ে মজা নিচ্ছে আর আমি ভিডিও করছি মানে ফোনে ভিডিও করছি আর ওদিকে পালানোর চেষ্টা করছি পেছন দিন নেমে আর এদিকে মাকে আমি বলেছি আমাকে কটা গাছও দেবে মানে পুদিনার তো সেটা আমি বাড়ি থেকে লাগাবো আর এখানে এইগুলো এটা হচ্ছে আদা গাছ আদা গাছ আরও লাগিয়েছি তোমাদের দেখাচ্ছি তারাও ঘুরে ঘুরে এটা হচ্ছে হলুদ গাছ তো দেখালাম এই যে আদা গাছ 
ওখানে একটা নামিয়েছে সব বস্তার মধ্যেই করেছে বস্তাতে ছাই বালি মাটি এইসব পাইল করে আর কি আর এটা একটা পাতা বাহারি গাছ আমি তো ভাবি যে লাগাবো গাছ কিন্তু সত্যি কথা বলতে হুগলির মাটি ভালো না আমি অনেকবার চেষ্টা করেছি অবশ্য যত্নটাও কম করি আমার তো যত্ন করার টাইমও নেই তো ঠিক মতো গাছ হয় না আমি পুদিনা গাছ নিয়ে এসেছি মরে গেছে ব্রাহ্মী শাক নিয়ে এসেছি মরে গেছে তারপর পান গাছ নিয়ে মিঠাই পান গাছ নিয়ে লাগিয়েছি কিছুদিন ছিল তারপর মরে গেছে অনেক রকমই গাছ নিয়ে এসেছি বর্ধমান থেকে কিন্তু সবই মরে গেছে এই যে যেটা মিঠাই পান এই যে মিঠাই পানও মানে বাবা লাগাই থাকেও হয়েও যায় কি সুন্দর মা রোজ রোজ না প্রতি বৃহস্পতিবার তুলে তুলে পুজো দেয় মানে আর কিনতে হয় না মাঝে মাঝে খাই কোনো কিনতেই হয় না আর এগুলো তো জানো ফুলের গাছ এটা হচ্ছে অ্যালোভেরা আর এটা নয় অপরাজিতা নীলকণ্ঠরও আছে এটা হচ্ছে অপরাজিতা এটা গাঁদা ফুলের গাছ এটা তো নয়নতারা আর তার সঙ্গে আবার পেঁপে গাছ লাগিয়েছে পেঁপে গাছটা তো এখানে হবে না তো বীজ লাগিয়েছে লাগানোর জায়গা নেই বলে আর এটা লাগিয়েছে কুদ্রি গাছ এই যে যে কুদ্রি গাছ আর এটা হচ্ছে পেয়ারা গাছ পেয়ারা গাছের মধ্যে কুদ্রি গাছ জড়িয়ে বসে আছে কুদ্রিও ধরেছে দেখাচ্ছি তারাও কুদ্রি ধরেছে মা কুদ্রি তুলে তুলে খাচ্ছে এটা তো আনারস গাছ আনারসের আগেও অনেক হয়েছে আর একটা এখন গাছ আছে ঠিক এই যে কুদ্রি গাছ দেখাচ্ছে দাদা কুদ্রি ধরেছে এই যে এখানে কুদ্রি ধরেছে কুদ্রি তুলে মা খেয়েওছে অনেক মানে অনেকগুলোই হয়েছে যে ভেজে খাওয়া হয়েছে তরকারিতে দিয়েছে কুদ্রি ভালোই ধরেছে ওখানেই মা মাচা করে দিয়েছে দড়ি দিয়ে কুদ্রি ধরছে আর এগুলো তো দেখালাম আদা গাছ বস্তায় বস্তায় ভরে রেখে দিয়েছে আমার তো টবে লাগিয়েও হয় না বস্তা তো পরে এই একটা খামালু গাছ মানে দুটো খামালু গাছ লাগিয়েছে এখানে বস্তার মধ্যে আবার অ্যালোভেরা এইটা হচ্ছে টকসুসনি আমি খেতে খুব ভালোবাসি টকসুসনিটা এটা তো জানো দোপাটি ফুল গাছ সবাই চেনো এটা এখানে নীলকণ্ঠ গাছ আছে এই যে নীলকণ্ঠ গাছটা এখন ছোট এখানে বড় হয়নি আর এমনি নিচেও আছে নিচে যে নিচের ছাদে এই যে বড় ওই যে পুরো ঝাড় এটা হচ্ছে নীলকণ্ঠের গাছ প্রচুর ফুল ফোটে মানে ফুল তোলার জন্য বাইরে যেতে হয় না সব রকম ফুল বাড়িতেই আছে ছাদের মধ্যে মা প্রত্যেক দিন তোলে আর পুজো করে এটা একটা পাতা বাহারি গাছ সুন্দরবন থেকে নিয়ে এসেছে মা এটাও একটা পাতা বাহারি গাছ সব সুন্দরবন থেকে নিয়ে এসে আর এদিকে এই কাণ্ড করছে দেখো এদিকে আমি গাছ দেখাচ্ছি আর ও এদিকে বাঁশ নিয়ে কাণ্ড করছে একবার মস্তান পুরো খালি গায়ে করে দিয়েছি জামা পরেনি আর মস্তানি দেখাচ্ছে দুটো বাঁশকে একসঙ্গে তুলবে আর কি চেষ্টা করছে এই যে দুটো বাঁশকেই ওপর তুলবে প্রচুর দুষ্ট হয়েছে আর একটু বড় হলে ওরা পিটিয়ে দেবে সবাইকে বাসগুলোকে তোলার চেষ্টা করছে এটা অপরিত গাছ দেখালাম না হ্যাঁ এটা একটা মনসাফ গাছ মনসার গাছ একটা কি মনসা জানি না নাম জানি না তবে মনসা গাছ সেটা বুঝতে পারছি মানে ক্যাকটাস জাতীয় গাছ একটা ভালো জিনিস দেখাবো তোমাদের তারা এই যে দেখলে আকন্দ ফুলের গাছ দেখালাম এটা হচ্ছে লঙ্কা গাছ কত লঙ্কা ধরেছে এই একটা গাছে সেটা একবার দেখাবো তোমাদের প্রচুর লঙ্কা ধরেছে আর আমি এক বছর ধরে লঙ্কা গাছটা লাগিয়ে রেখেছি এই লঙ্কা একটা দুটো করে ধরে আর মা লাগিয়েছে দেখো একবার পুরো লঙ্কায় ভর্তি এই একটা গাছ একটাই মাত্র গাছ এত লঙ্কা ধরেছে এটা একটা পাতা বাহারি গাছ খুব সুন্দর দেখতে লাগছে এই গাছটা আমার খুব ভালো লেগেছে এটাও সুন্দরবন থেকে নিয়ে এসেছে মা আর একটা আছে এই যে এত সুন্দর মানে ঝাউ গাছের মতো সরু হয়ে জবড়া হয়ে নেমেছে খুব সুন্দর দেখতে লাগছে এই একটা লঙ্কা গাছ বললাম না দুটো লঙ্কা গাছ লাগিয়েছে এই একটা প্রচুর লঙ্কা ধরেছে কী করে যে এত লঙ্কা ধরেছে বুঝতে পারছি না মানে মাটির জোর আছে মাটিতে সার তো দেয় আটা জিনিস দেখাচ্ছে এই দেখো কোনো দিন দেখেছো কেউ ঘাস লাগায় আমার মা পুজো করার জন্য দুর্বা ঘাস লাগিয়ে রেখেছে আর এগুলো হচ্ছে পান গাছ মিষ্টি মিষ্টি পান যেহেতু মানে পুজো করে বৃহস্পতিবার দিন লাগে ধূপ গায়ে ঘাস ধূপা ঘাস ওই জন্য ছাদেতেই লাগিয়ে রেখে দিয়েছে কোথাও যাবে না বলে তো সাত থেকে নেমে আমরা চলে এসেছি মাঠে একটু খেলা করবে আর এইটা হচ্ছে ওম দাদা ও হানি সানির বর্ধমানে গেলে এই ওম দাদার সঙ্গে খেলা করে ওম এই ওমও ওদেরকে খুব ভালোবাসে যখনই যায় তখনই চলে আসে তো তিনজন মিলে এখন মাঠে খেলা করছে বল নিয়ে 
খুব ভালোবাসে তিনজনই মানে ও বাড়িতে গেলে হানি সানি বর্ধমান বাড়িতে গেলেই মামার বাড়িতে গেলেই ওম ওম দাদা ওম দাদা করে ডেকে ডেকে ওকে নিয়ে আসবেই মানে মামার বাড়ির সামনের বাড়িটা হচ্ছে ওদের আর এদিকে হচ্ছে মস্তানটা চলে এসেছে দৌড়ে বেড়াচ্ছে পুরো আর ও ঠাকুমা ওর পেছে হচ্ছে দৌড়ে বেড়ায় কিছু করার নেই এদিক ওদিক এর বাড়ি ওর বাড়ির সামনে স্কিপ কেটে দেওয়া পাই যে ঠাকুমাও দৌড়াচ্ছে ওর সঙ্গে সঙ্গে পুরো বিকেলবেলায় যখন ঠাকুমা নিয়ে বেরোই ঠাকুমাকেও দৌড়ানো করে ও নিজেও দৌড়ায় পুরো নাচিয়ে রাখে আর ঠাকুমা ঘেমে পুরো বাড়ি যায় নাতি নিয়ে প্রচুর জ্বালাই তারপর আবার আর একটু উত্তেজিত হয়ে গেছে দুটো দুটো দাদাকে রেখেছে দুটো দাদার সঙ্গে খেলছে একটু মজা পেয়ে গেছে এই যে লোকের বাড়ির সিঁড়িতে গিয়ে বসে আছে ওর দেখে আবার বড়োটাও গেছে বাপ বেবিকে দেখে ছোটোটা বড়গুলো কাজ করছে মাঠ থেকে চলে এসেছি এবার আমাদের টাইম হয়ে গেছে বাড়ি যাওয়ার ফালা তো হানি সানি দাদু আর ওর বাবা দুজনেই চলে এসেছে ডাক্তার দেখিয়ে ডাক্তার দেখানো হয়ে গেছে এবার বাড়ি যাবো আর মা অন্য একটা স্পেশাল রান্না করেছে সেটা হচ্ছে লিট্টি কেউ কোনো দিন খেয়েছো লিট্টি এটা হচ্ছে শক্ত মানে ভেতরে ছাতুর পুর দিয়ে তৈরি করেছে আর চাটনিটাও বাড়িতেই বানিয়েছে ওইটা টমেটো আদা রসুন এসব দিয়ে টম বানিয়েছে আর মিহিদানা আর হচ্ছে চিত্তরঞ্জন শ্বশুর মশাইয়ের জন্য চিত্তরঞ্জন যেহেতু সুগার মানুষ তো এটা খেয়ে আমরা বেরিয়ে যাব কারণ আমাদের হাতে আর টাইম নেই এবার তো ফিরতে হবে কারণ সাতটা বেজেই গেছে চারটার সময় ডাক্তার দেখেছিলো আস্তে আস্তে প্রায় পৌনে সাতটা বেজেছে এখন সাতটা বেজে গেছে বাড়ি যেতে হবে আমরা বেরিয়ে পড়েছি খাওয়া হয়ে গেছে যে ওম টাটা করতে চলে এসেছে আমাদেরকে ওম সব সময় আমাদের সাথে থাকে মানে ওদেরকে খুব ভালোবাসে ছোটো থেকে ওরা যখনই ছোটোবেলা যেত তখনও যেত আসতো এরাও গেলেও আসতো ও গেলে আসতো এরকম ওম দাদা ওম দাদা খুব করে তো আমরা গাড়ি বের করে নিয়েছি গাড়িতে উঠেও পড়েছি আর থাকলে হবে না কারণ বাড়িতে আবার হানি সানি ঠাকুমা একা আছে বেশি রাত করা যাবে না সবাইকে টাটা করে দাও টাটা সোনা এই টাটা ফ্ল্যাঙ্কিস দাও টাটা চলো সবাইকে টাটা করে দাও বাইক করে দাও আসছি টাটা ওম বেরিয়ে পড়েছি আমরা অনেকটাই চলে এসেছি হাইরোডে তো উঠে পড়েছি হাইরোডে উঠে সত্যি তো বলতে কি দুপুরবেলায় ঘুমাইনি তারপর আমি ভোরবেলায় উঠে স্কুল গেছি ওদের তার যে ড্রয়িং কম্পিটিশান ছিল ওই জন্য স্কুল গেছি তো আমিও খুব টায়ার্ড গাড়ির মধ্যেই মানে চোখ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু যেহেতু সামনে বসেছি আমি ঘুমালে হবে না তো সেই কারণে তাকানোর চেষ্টা করছি প্রচণ্ড ঘুম পেয়েছে আর এটা তো শক্তিগড়ে চলে এসেছি শক্তিগড়ের ল্যাংচার কাছাকাছি মানে হাফ রাস্তা চলে এসেছি এটা তো জানো শক্তিগড়ের ল্যাংচা বিখ্যাত বর্ধমানের শক্তিগড় পেরোচ্ছি আমরা চোখ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আমি আর ভিডিও করতে পারছি না তো বন্ধুরা আমি আবার বাড়ি গিয়ে ভিডিও করছি কারণ তাকাতে পারছি না ভিডিও করব কি করে চোখে ঘুম থাকলে কি হবে বাড়িতে গিয়েও এখন ঘুমাতে পারবো না যে শুয়ে পড়বো টায়ার্ড আছি সেটা হবে না রুটি করা আছে রুটির জন্য কিছু বানাতে হবে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চোখ বন্ধ করে করে বাড়ি পৌঁছে গেছি এই ঢুকছি এবার বাড়িতে তালা দেবা উপরে শাশুড়ি মা চাবিটা ছুড়বে এখন আমরা বাড়ি চলে এলাম ঘুমি ঘুমি সব এত ঘুম পেয়েছে চোখ দেখো চোখ দিলে বুঝতে পারবে সব ঘুমি ঘুমি চলে এলাম হানি সানি তো পুরো ঘুম একদম ওখানে ঘুমিয়েছে এখানে এসে উঠেছে সব ঘুমি ঘুমি চলে এলাম আমারও কিছু ঘুম পেয়েছিলো তাকাতে পারছিলাম না হানি সানির অবস্থা দেখো গাড়ি থেকে নেমেছে নেমে জাস্ট যা হোক করে হেঁটে নিয়ে এসেছি ওপরে আর ওই জামা প্যান্ট পরেই ঘুমিয়ে পড়েছে আর এখন বাজে ঘড়িতে নটা পনেরো আমার নটার সময় ঢুকেছি নটা পনেরো বাজে এখন আমাকে ওরা একটু ঘুমাচ্ছে ঘুমাক আমি ওদের দুধ গরম করে রুটিটা ভিজিয়ে দিই আর রুটি তরকারি করি রুটি তরকারি বলতে আমি ফ্রিজে ছানা করে পনির বানিয়ে রেখে গেছিলাম সেই পনিরটারই তরকারি করে দেবো একটু মানে পনিরের কারি আর কি বানিয়ে নেবো এই যে পনির বানাবো আমি ফ্রিজ থেকে পনিরটা বার করে পিস পিস করে কেটে নিয়েছি খুব শর্টকাট রান্না কারণ অনেক দেরি হয়ে গেছে সাড়ে নটা বাসতে চললো আর টাইম নেই ভালো করে রান্না করার ওই অল্প সাদা তেল দিয়ে আমি পনিরগুলো হালকা করে ভেজে নেব একদম হালকা করে খুব বেশি ভাজলে আবার পনিরের টেস্টটা আসবে না বেশি ভাজলে ভালো লাগে না তাই হালকা করে ভেজে আমি সব তুলে নেব আর একদম অল্প তেল দিয়েছি বেশি তেল দিইনি 
যে সব পনিরটা ভাজা হয়ে গেছে আমি তুলে নিয়েছি আর এখানে আমি কাজু বাদাম সর্ষে এই পোস্ত কাজু বাদাম পোস্ত চারমগজ এই তিনটার কাঁচা লঙ্কা এগুলোকে পেস্ট করে নিয়েছি ব্যাস ওই তেলের মধ্যেই যেটুকু তেল বেঁচে ছিল সেই তেলের মধ্যেই ওটাকে ঢেলে দিলাম আর বাটিটাকে আর একটু জল দিয়ে আর একটু বেশি করে জল দিয়ে দেবো একদম শর্টকাট রান্না মানে খেতেও ভালো লাগবে যে জল দিয়ে দিলাম একটু এবার ফুটবে ফুটতে ফুটতে কিছুক্ষণ ফুটে যাওয়ার পর পনিরটা দিয়ে দেবো খুব সরকারটা রান্না এটা এই পনিরটা দিয়ে দিলাম এবার পরিমাণ মতো আমি অপনিরের মধ্যে নুন আর দিয়ে জল দিয়ে ভিজি রাখতে হয় আজকে টাইম নেই বলে আমি আর ভিজি রাখলাম না এবার পরিমাণ মতো একটু চিনি দিয়ে দেবো কারণ চিনি পনিরের তরকারি একটু চিনি না দিলে রুটি সঙ্গে ভালো লাগে না তাই একটু পরিমাণ মতো চিনি দিয়ে দিলাম দেড় চামচের মতো ব্যাস আমার এটাই হয়ে যাবে আর কিছু না এবার তারা চাপা দিয়ে দিলাম হানি সানিকে তুলে এবার খাওয়াবো তারপর আমরা খেয়ে নেব ব্যাস কাজ শেষ আমার পনির বানানো হয়ে গেছে এবার হানি সানিকে ঘুম থেকে তুলে খাইয়ে দেবো রুটি হয়ে গেছে রুটি দুধতে ভেজে রেখেছি এতক্ষণ ঠান্ডা হয়ে গেছে ঠান্ডা করতেও দিয়েছি ওদের উঠিয়ে খাইয়ে দেবো খাওয়ানোর পর আমরা খেয়ে শুয়ে পড়বো তো বন্ধুরা আজকে আমার ভিডিওটা এই পর্যন্ত কারণ আমারও চোখ দেখে বুঝতে পারছো প্রচুর ঘুম পেয়েছে স্কুল থেকে এসেই গেছি ধরো জার্নি হয়ে গেছে তো আজ এই পর্যন্তই ভিডিওটা নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হবে আর প্লিজ আমার চ্যানেলটি যারা নতুন সদস্য তারা সাবস্ক্রাইব করে দিও আর পাশে থাকা বেল অ্যাকাউন্টটি ক্লিক করে দিও তো আর অনেক অনেক লাইক অ্যান্ড শেয়ার করো টাটা বন্ধুরা বাই বাই গুড নাইট